సక్సెస్ అయ్యాడు చాలా మంచి ర్యాంక్ సాధించాడు అని అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఏమంటారు పాడు ఎంత ఉంటుంది స్టూడెంట్ పాడు ఎంత ఉంటుంది అని అంటే ఏం చెప్తారు సార్ దాన్ని మనం కొంచెం రీఫ్రేమ్ చేస్తాను నేను స్టూడెంట్ పాత్ర ఏంటి ఉంటుంది టీచర్ పాత్ర ఏంటి ఉంటుంది అంత నేను ఎందుకంటే ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ టీచర్ స్టూడెంట్ రిలేషన్షిప్ బేసిక్గా టీచర్ది థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటుందండి స్టూడెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఎవరైనా ఒక టీచర్ కానీ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ ఒక కాలేజీ కానీ మేము ఏ రకంగానైనా ఐటీ తెప్పిస్తాము అని అంటే నమ్మకూడదు ఫస్ట్ ఎందుకంటే స్టూడెంట్ దగ్గర ఉండాలి కెపాసిటీ ఫస్ట్ ఒక ఐ మేక్ ఇట్ సింపుల్ ఫర్ యూ ఒక ఈ మధ్యన పిల్లలు అడుగుతుంటే వాళ్ళకి ఒక కొంచెం టైం ఇవ్వదు దీని దీనికి నాకు మీరు పిల్లలకి మామూలు మేము ఏంటి సెమినార్స్ పెడతాం మధ్యలో మనం ఇంతకుముందు ఎప్పుడు మాట్లాడాము వేరే వేరే ప్లాట్ఫామ్స్ నేను మాట్లాడుతూనే ఉంటాను బట్ ఐ రిఫైన్ ఇట్ అనమాట ఒక సక్సెస్ఫుల్ అయిన స్టూడెంట్ అయిన స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడో దాన్ని చెప్తాను మీకు నేను ఆరు ఏం చేయాలో చెప్తాను which is completely different from what is happening in the corporate colleges. In this case, if a successful student has been able to do it, if you have been able to do it, then you have a 10-point formula. Goal-oriented learning, GOL, goal. It's easy to do it. And there are many misconceptions developed in this case. Shri Khan Sarayadu concept and the answer is not the answer. Final exam is not the success of the exam. అంటే సబ్జెక్ట్ బాగానే వస్తుంది కానీ ర్యాంకులు రావాలని అనుకుంటారు అది కాదు యాక్చువల్గా రెండింటి కాంబినేషన్ అనమాట గోల్ ఓరియంటెడ్ లోనే టెన్ పాయింట్ ఫామ్లాని ఈ మధ్యనే నేను మా పిల్లలకు ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది మీరు టైం ఇస్తే ఆ టెన్ పాయింట్ ఫామ్లా చెప్తాను నేను ఎందుకంటే బేసిక్గా దట్ ఈస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ అనమాట ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఏమో టీచర్ బట్ ది థర్టీ పర్సెంట్ రోల్ ఈస్ వెరీ క్రూషియల్ ఒక గైడ్ చేసేవాడు చెప్పిన ఆ థర్టీ పర్సెంట్ అనేది వాల్యూ చాలా ఉంటుంది వెయిటెడ్ యావరేజ్ లాగా అనమాట వెయిటెడ్ ఇదిలాగా బట్ ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్లో ఏముంటుందో చెప్తాను మీకు నేను ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే యూ షుడ్ రీడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఐ మీన్ అంటే నేను పూర్తిగా మా నా ఫీల్డ్కి సంబంధించి మాట్లాడుతున్నాను నిజానికి ఇది అన్నిటికీ వర్తిస్తుంది బట్ సింపుల్గా ఉండడానికి ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్ ఒక టూ ఇయర్స్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీలో చదువుతూ ఒక ఐఐటీ కోచింగ్ తీసుకున్నాడు అనుకోండి వాడు ఐఐటీకి వెళ్ళినవాడు వెళ్ళాడు లేకపోతే ఒక టాప్ ర్యాంక్లో ఉన్నాడు టాప్ ర్యాంక్ వచ్చి ఐఐటీకి వెళ్ళాడు అతను ఏమి చేసి ఉంటాడు లేకపోతే ఏమి చేయాలి కొందరు చేసి ఉండొచ్చు కొందరు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు బట్ ఒక టీచర్గా నేను పిల్లలకు మీ ద్వారా చెప్పేది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ రీడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అంటే ఒక లెస్సన్ చెప్పబోయే ముందు చదువుకొని వెళ్ళాల ఇది దిస్ వర్క్స్ ఎవ్రీవేర్ అండి ఎవ్రీవేర్ ఒక మెంటల్ ప్రిపరేషన్ అయితే అవసరం కదా సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక యాంటిసిపేషన్ యాంటిసిపేషన్ అంటే తెలుగు ఏమంటాం మనం ముందు ముందు జరగబోయేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఒక పూర్వానుమానం అనవచ్చు సంస్కృతంలో అంటే మనకు మొదలే తెలుస్తుంది సరే ఏదో అక్కడ టీచర్ ఏం చెప్తాడో మనకు ఐడియా ఉంటుంది అనమాట యూ డౌట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ యూ గెస్ వాట్స్ గోయింగ్ టు కమ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం వస్తుందో అని మనకు తెలిసి ఉంటుంది తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్ ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ టు రీడ్ అండ్ గో ప్రిపేర్ ఇది చాలాసార్లు చెప్తున్నాం పిల్లలకి కానీ ఏమైంది ఈ విషయంలో అంటే అసలు మేము చెప్తే మీ మేము చదువు వస్తే మీరు ఎందుకు చెప్పడం అంట మేమే ఎంత చదువు వస్తే మీరు చెప్పడం ఎందుకు అని చూడండి అదేంటంటే మామూలుగా ఒక స్కూల్ లెవెల్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్కో లేకపోతే దానికో పనికి వస్తుంది కానీ ఒక ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్ కాదండి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఐఐటి ద టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ బిలీవ్ మీ సో ఇట్లాంటి ఎగ్జామ్కి మనం ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే మీరు అంతా చెప్పేయండి మీరు 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 చెప్తే మాకు వస్తుంది అంటే కాదండి అది so first thing is that you should go prepared go prepared ante read in advance and go prepared tarvata class lo kuchu untaru pillalu first point ayipindi listen with an intent ante oka uddesha purvakanga vinali ante already mana chadukochcham so akkada edo ikkada ostundi anna oka intention tho vinala ante dada deento sagam learning ayipothu anamata inka next విన్నారు విన్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంటుంది చెప్పండి ఆస్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ దాదాపుగా ఒక వంద లోపల ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ ర్యాంక్స్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి చెప్పిన వాళ్ళని చూసి నేను నేర్చుకున్నాయి ఇవి వాళ్ళని చూసి పిల్లలకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తుంటా అనమాట వాళ్ళు చేసే పని ఏంటి అన్నది యూ ఆస్ క్వశ్చన్స్ ఆస్ క్వశ్చన్స్ అనేది మనకు ఎప్పుడో రొడ్డి ఆడు కెప్లింగ్ చెప్పినాడు ఏది 
ఐ కీప్ సిక్స్ ఆనెస్ట్ సర్వింగ్ మెన్ అని ఐ కీప్ సిక్స్ ఆనెస్ట్ సర్వింగ్ మెన్ ఎవరు అంటే వై వాట్ హూ వేర్ వెన్ హౌ అయితే ఇన్ని ఈ సిక్స్ కూడా అవసరం లేదు మనకి మా మా సినేరియాలో ఒక ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ గట్టిగా నేర్చుకోవాలంటే పిల్లలకు మూడు సర్వింగ్ మెన్ చాలు వాళ్ళు దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ వై హౌ వై హౌ అండ్ వాట్ అంతే మిత్ర అవునా నిజంగా కరెక్ట్ అండి అది సింపుల్ యా తెలుగులో అయితే ఇంకొంచెం ఈజీ అయిపోయింది అది అందుకు అంటే చూడండి ఫోర్స్ అంటే వాట్ యూ మీన్ బై ఫోర్స్ అంటే సరిపోతుంది ఫోర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి వాట్ యూ మీన్ అంటాను చూడండి వై ఫోర్స్ ఫోర్స్ ఎందుకు తర్వాత హౌ ఫోర్స్ ఎట్లా ఏం చేస్తుంది అని సరిపోతుంది సో ప్రతిదానికి ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ చాలా యాక్చువల్గా ఇంకా వెన్ వేరు ఇవి అవసరం లేదు అవి ఉంటే బాగానే ఉంటుంది బట్ వెన్ అంటే ఎప్పుడు హిస్టరీ అది హిస్టరీ ఉంటే బాగానే ఉంటుంది బట్ ఈ మూడు చాలా యాక్చువల్ చెప్పాలంటే సో లెసన్ విన్న తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ క్వశ్చన్స్ అడగాల అయితే మీలాంటి వాడు అడగచ్చు మా వాడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు బట్ టీచర్ కూర్చోబెడుతున్నాడు అని సో అక్కడ క్వశ్చన్ చెప్పగలిగే కెపాసిటీ టీచర్ ఉండాలి ఉండాలా ఇప్పుడు మీరు అన్నారు చూడండి ఇంతకుముందు మీరు ఫీజు బోర్ అవ్వలేదు అని ఎందుకు బోర్ అవ్వలేదు అంటే యూ ఆల్వేస్ గివ్ ది చిల్డ్రన్ సమ్ సంథింగ్ టు ఆస్క్ ఫర్ ఇప్పుడు మీరు కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగితే నా దగ్గర నుంచి వస్తుంది క్వశ్చన్స్ అడగకపోతే రాదు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే సో అది అదొక కండిషను థర్డ్ పాయింట్ ఏమైంది ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత రివైజ్ చేయాలా నెంబర్ వేసుకోవాలా నెంబర్ ఎక్కడి నుంచి వేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక టెక్స్ట్ బుక్ చదువుకున్నాడు క్లాస్లో వింటున్నారు నోట్స్ రాసుకున్నారు ఇక్కడి నుంచి రివైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట చేసుకున్న తర్వాత బేసిక్గా ఏంటి అంటే ఇది ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండి ఐఐటి జేఈ ఎగ్జామ్ అనేది ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ రావాలి అంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇచ్చిన సొల్యూషన్స్ని బట్టి కొట్టడం కాకుండా ఒక కొత్త ప్రాబ్లమ్ని అసలు సమస్య అంటేనే కొత్తదండి ఎప్పుడైనా సమస్యలు ఎప్పుడు ఇక నేను వస్తున్నాను నన్ను సాల్వ్ చేయమని సమస్య ఎప్పుడు మన జీవితంలో కూడా రాదు వచ్చేదాకా సమస్య అని మనకు తెలియదు సో అట్లాంటి ఒక ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ సమస్యను ఇచ్చినప్పుడు సొంతగా చేయడం రావాలా దాన్ని ఏమంటానంటే డట్టీ యువర్ హ్యాండ్స్ అంటా నేను చేతిని మురికి చేసుకోండి అయితే మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఇప్పుడు బికాస్ ఒక ల్యాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బిడ్డ అంతా మేమే చేస్తాం మీకు ఐఐటి వస్తుంది అంటారు అంత నమ్మిపోతారు అనమాట సో అది దట్ యూ హ్యాండ్స్ అనమాట సో కౌంట్ నేమ్ మర్చిపోయాను వాట్ ఎవర్ ఐ కీప్ టెలింగ్ సో సొంతగా చేయడం రావాలా మరి సొంతగా చేయడం మామూలు పిల్లలు ఏంటంటే సార్ నేను సొంతగా చేస్తున్నా నాకు రావట్లేదు అరగంట అయింది గంట అయింది ఏం చేయమంటారు టేక్ హెల్ప్ అంటారు టేక్ హెల్ప్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం లేదు కానీ దానికి ఒక స్టోరీ గుర్తొస్తుంది నాకు ఇది ఈ టేక్ హెల్ప్ అన్నప్పుడల్లా ఒక చిన్న స్టోరీ గుర్తొస్తుంది ఒక ఫాదర్ ఒక డాటర్ ఇద్దరు అడవిలోంచి వెళ్తున్నారండి సరిగ్గా వాళ్ళకి దారిలో ఒక పెద్ద చెట్టు పడి ఉంది అయితే ఆ చెట్టును వాళ్ళు తీసేసుకొని వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఇంకా అటు ఇటు వెళ్ళడానికి లేదన్నమాట ఫాదర్ వాంటెడ్ టు గివ్ అర్ హిజ్ డాటర్ ఏ లెసన్ ఒక లెసన్ నేర్పించాలనుకున్నాడు ఎందుకంటే హీ వాజ్ వాచింగ్ హర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి సరే అమ్మ ఆ చెట్టు పక్కకు తీసేసే అన్నారు నేను తీసేస్తాను డాడీ అని వెళ్ళింది అమ్మ ఆయన కొంచెం లేపింది ఒకవైపు నుంచి లేవట్లా కొంచెం పెద్ద చెట్టు అది వచ్చేసి డాడీ లేవట్లేదు నో నో యూ నాట్ ట్రయింగ్ యువర్ బెస్ట్ అన్నారు నేను నీ స్ట్రెంత్ సారీ బెస్ట్ అని కదా నీ స్ట్రెంత్ అంతా ఉపయోగించట్లేదు నువ్వు అన్నారు ఈయన అంటే మళ్ళీ ఇటువైపు వచ్చింది ఇట్లా లేపింది మళ్ళీ డాడీ లేవట్లేదు అంటుంది మళ్ళీ వచ్చిన ఐ కెనాట్ లిఫ్ట్ ఇట్ యూ కమ్ యూ కమ్ అన అనట్లేదు ఆమె ఇంకా ఇది ఇంకా లేవట్లేదు అంది ఈయన అంటాడు నో యూ నాట్ యూజింగ్ స్ట్రెంత్ అంటాడు సో ఇవరికి ఫైనల్ కలిసిపోయిన తర్వాత దిస్ ఈస్ బ్యాడ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు లిఫ్ట్ అంటే చైల్డ్ యూ సీ యూ నాట్ ఆస్ట్ ఫర్ మై హెల్ప్ సో యాక్చువల్గా ఈ హెల్ప్ అనేది ఒక ఇదంటే ఇది ఎక్కడో చూసిన గుర్తు బట్ దట్ స్టక్ మీ సో హార్డ్ అనమాట అసలు ఫస్ట్ హెల్ప్ తీసుకునే కల్చర్ పిల్లలకు నేర్పించాలి ఎందుకంటే హెల్ప్ తీసుకున్న పిల్లలే రేపు హెల్ప్ చేయగలరు కూడా హెల్ప్ తీసుకోవడానికి ఒక మంచి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి కాన్ఫిడెన్స్ లేని వాళ్ళు హెల్ప్ తీసుకో చాలామందికి అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు హెల్ప్ ఇప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్తో హెల్ప్ తీసుకోండి తర్వాత హెల్ప్ చేయండి బేసిక్గా సో ఒక ప్రాబ
మరి హెల్ప్ చేసిన తర్వాత కూడా గ్యారెంటీ ఏంటి మనకు వచ్చిందని అనలైజ్ చేయాలి మామూలుగా ఇప్పుడు మేము ఫేస్ చేస్తున్న ఇష్యూ ఏంటంటే క్లాస్లో ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తుంటే మొత్తం ఏం చేస్తే వాళ్ళు రాసుకుంటారు యాక్చువల్గా అట్లా చేయకూడదు ప్రయత్నం చేయకుండా యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్రాబ్లం సెట్ చేసి చెప్పి వాళ్ళ చేత చేయించిన తర్వాత దాన్ని విశ్లేషించాలి అంటే ఈ ప్రాబ్లం ఈ రకంగానే ఎందుకు చేసాము ఈ మెథడ్లోనే ఎందుకు చేసాము ఇంకో మెథడ్లో ఎందుకు చేయకూడదు దీనికి ఏమైనా మెథడ్స్ ఉన్నాయా ఇది విశ్లేషణ అంటే చెస్ గేమ్ ఆడిన తర్వాత ఇద్దరు ప్లేయర్స్ మళ్ళీ కూర్చొని అనలైజ్ చేస్తారు అసలు టీచర్ చేయాల్సింది టీచర్ స్టూడెంట్ ఇద్దరు కలిసి చేయాల్సింది క్లాసులో ఏంటంటే అనాలిసిస్ అనమాట నాట్ స్పూన్ ఫీడింగ్ అది అయిపోయింది అయినా ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలా ఒక టెక్నిక్ ఉంది ఫెన్మెన్ టెక్నిక్ అంటారు టీచ్ అదర్స్ నేను అంటే నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ప్రాంతంలో ఐ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ విత్ దిస్ మెథడ్ ఆ పిల్లలు అందరూ ఐటికి వెళ్ళారు మీకు ఎప్పుడైనా మీకు అర్థమైందా లేదా అని మీరు టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి చివరికి ఎవరికి అంటే నేను చెప్తాను మీ అమ్మలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్తాను వాళ్ళ కోచ్ వాళ్ళైతే వింటారు ఓపిక్గా వింటారు సో టీచ్ అదర్స్ ఇంకా దాని తర్వాత కూడా ఏం చేస్తారు పిల్లలు అంటే ఫ్రేమ్ యూర్ ఓన్ ప్రాబ్లం అంటా నేను మీ మీకు ఒక కొత్త సమస్య మీరు అల్లండి అంటే మామూలుగా మనం చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఆల్రెడీ ఎవరెవరో ఇచ్చినాయి టెక్స్ట్ బుక్లలో ఇచ్చినాయని చేస్తాం మనం గైడ్ బుక్స్లో టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇచ్చినాయి చేస్తాం యాక్చువల్గా కానీ ఒక ఎగ్జామ్లో వచ్చే క్వశ్చన్ ఇట్లా ఉండొచ్చు అని సొంతగా క్వశ్చన్ ఫామ్ ఏం చేయాలా నా మీరు అంటుంటే నాకు గుర్తొస్తుంది టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఒక ఐదుగురు పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు ఆల్ ఆర్ ఇన్ ఆల్ వెన్ టు ఐఐటీస్ ఐ మేడ్ దెమ్ ఫ్రేమ్ దెర్ ఓన్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా లాస్ట్ ఐ థింక్ ఐ కవర్డ్ ఆల్ టెన్ లాస్ట్ ఏంటి అంటే ఛాలెంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ సమ్స్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయాలి మోస్ట్ డిఫికల్ట్ సమ్స్లో అన్ని సమ్స్ రావండి ఐఐటి జేఈ అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జామ్ ఎంత కాంపిటేటివ్ అంటే మొన్న త్రీ సిక్స్టీ మార్క్స్కి నైంటీ మార్క్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి నాలుగు వేల ర్యాంక్ వచ్చింది త్రీ సిక్స్టీకి నైంటీ అంటే ఎంతండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే అంత అంత కాంపిటేటివ్గా ఉంటుంది ఇట్లాంటి చా ఒక మంచి గట్టి ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని కనుక ఛాలెంజ్ చేసుకుంటే ద ప్రాసెస్ విల్ మేక్ యూ డూ థింగ్స్ ఎనీవేర్ దాంట్లో ఆ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ మనం ఒక ఛాలెంజింగ్ ప్రాబ్లమ్ తీసుకుంటే ఒక టెన్ రావచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ రావచ్చు బట్ వెన్ యూ ట్రైడ్ ఆల్ ద ఫిఫ్టీ యూ విల్ నో అన్నమాట హౌ టు డూ ద ప్రాబ్లమ్స్ సో ఇంతకు మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు ఏమని ఒక విద్యార్థి సక్సెస్లో ఎవరి పాత్ర ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే స్టూడెంట్ పాత్ర ఏ స్టూడెంట్ అయితే ఈ టెన్ స్టెప్స్ ఐ థింక్ ఐ కవర్డ్ ఆల్ టెన్ ఈ టెన్ స్టెప్స్ ఏ స్టూడెంట్ అయితే ఫాలో అవుతాడో ఆ స్టూడెంట్ ఈజ్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్ బట్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎవరు ఇనిషియేట్ చేయాలి చాలామంది తెలియదు ఒక స్టూడెంట్ సొంతగా ప్రాబ్లం ఫ్రేమ్ చేయగలడు అంటారు చేయగలడు లైక్ ఒక స్టూడెంట్ వేరే వాళ్ళకి టీచ్ చేయగలడు అంటారు చేయగలడు ఈవెన్ ఈవెన్ టుడే ఈవెన్ టుడే ఐ కీప్ ట్రయింగ్ నా అందుకోసం చెప్తాను ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి యాక్చువల్గా ఏంటి సరే నీకు నీకు నాకు ఒకటి అర్థమైంది నీకు చెప్తాను నువ్వు నాకు చెప్పు అని ప్యూర్ లెర్నింగ్ వర్క్స్ వండర్స్ అండి అంటే ఆ పిల్లలకు కనుక మనం ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి ఇట్లాంటి వాతావరణం కలిగించండి వాళ్ళకి మొదలే ఈసారి పిల్లలు రాగానే అదే చేస్తాం మనం గోల్ ఒక టెన్ పాయింట్ ఫార్ములా పెట్టండి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి విల్ హెల్ప్ యూ అని Thank you.